subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, this is Akshay Upadhyay. Welcome back to my channel Science Madness. So, today's topic is a very interesting topic. What is it? That is Coronavirus. So, what is Coronavirus exactly? So, to understand Coronavirus, we have to understand what are the viruses. So, we have always been in our life, at least once or twice, the Coronavirus has been in our life. तो कैसे हुआ है इसको समझने के लिए हमें ये पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा तो ये जो टर्म है कोरोना वायरस उसमें जो नाम है कोरोना कोरोना कहाँ से डिराइव्ड है ये एक लैटिन वर्ड है कोरोना कोरोना मीन्स क्राउन तो अगर हम अच्छे से इस इमेज को देखें कोरोना वायरस के तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्राउन्स बने हुए हैं इसलिए इस वायरस का नाम है कोरोना ओके okay, तो कोरोना वायरस ये है ये नया कोई वायरस नहीं ये एक फैमिली है कोरोना वायरस की जिसमें जो अभी डिस्कवर हुआ है डेट इज योर नोबेल कोरोना वायरस एन कोरोना वायरस नोबेल का मतलब होता है न्यू न्यू कोरोना वायरस डेट मीन्स इससे पहले जो कोरोना वायरस आए थे वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको कि हमने सब ने एक ना एक बार तो कोरोना वायरस को फेस किया है डेट मीन्स हमारे लाइफ में एक ना एक बार कोरोना वायरस हुआ है हमें तो क्या था वो था कॉमन कोल्ड तो कॉमन कोल्ड जो है वो भी एक टाइप के कोरोना वायरस के वजह से होता है तो हमने अपने लाइफ में एक ना एक बार तो कॉमन कोल्ड हमें होता ही है राइट तो इस कॉमन कोल्ड को छोड़ के भी और भी कोरोना वायरस है जो थोड़े से डेडली थे ये जो कोरोना वायरस होता है कॉमन कोल्ड का वो वो डेडली नहीं होता डेट मीन्स थोड़े टाइम के लिए होता है एंड देन हम उसको क्योर कर जाते हैं तो इससे पहले जो डेडलीएस्ट कोरोना वायरस हुआ करते थे उनका नाम क्या था तो फर्स्ट वॉज सार्स एस ए आर एस डैट मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो ये 2002 में डिस्कवर हुआ था 2002 एंड 3 में ये बहुत ही ज़्यादा डेडली साबित हुआ था इसका जो मोर्टैलिटी रेट था वो था 10 परसेंट एंड उसके बाद थो, थोड़े सालों के बाद डैट मीन्स टू एंड थर्टीन में एक नया कोरोना वायरस ने जन्म लिया डैट वॉज वॉज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब एम ई आर एस ये पाया गया था सऊदी अरेबिया पार्ट में डेट मीन्स मिडल ईस्ट जो पार्ट था सऊदी अरेबिया वहां पर दिखा गया था मर्स और जो यूनाइटेड स्टेट से हमारे वहां पर दिखा गया था सार्स अब ये जो नया वाला वायरस डिस्कवर हुआ है ये वुहान में डिस्कवर हुआ है डेट इज इन चाइना जो चाइनीज एक ब्लॉगर था जिसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था यूनान करके एक फिश मार्केट के बारे में या फिर सी फूड मार्केट के बारे में जिसमें देखा गया था कि बहुत सारे अलग अलग काइंड्स ऑफ एनिमल्स थे जिनको कट किया जा रहा था और उसको बेचा जा रहा था यूनान मार्केट के अंदर वहाँ से ये डिस्कवर हुआ था थर्टी को फर्स्ट क्रेट थर्टी फर्स्ट डिसम्बर में फर्स्ट केस जो है वो रजिस्टर हुआ था इस कोरोना वायरस के रिगार्डिंग हम अब बात करते हैं इन सार्स और मर्स के बारे में अब हम अब बात करते हैं एन कॉफ के बारे में या फिर नोवेल कोरोना वायरस के बारे में इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस क्यों दिया इसका नाम नोवेल कोरोना इसलिए दिया कॉज नोवेल जो वर्ड है उसका मतलब होता है न्यू ये कोरोना वायरस इतना नया था कि नाम देने का भी टाइम नहीं मिला बट अभी के टाइम में फेब्रवरी का अगर आप अपडेट देखो तो इसका नाम दे दिया गया है कोविड नाइनटीन दैट इज सी ओ वी आई डी टैश नाइनटीन तो ये वायरस का नया नाम है कोविड नाइनटीन तो इसको एक और नाम दिया गया है डेट इज सार्स टू सार्स टू क्यों बोलते हैं इसे कॉज ये जो है ये सार्स से नाइन्टी सिक्स परसेंट मैच करता है अब कैसे पता करें कि हमें कोरोना वायरस हुआ है या नहीं तो इसके लिए कुछ बेसिक सिम्टम्स है लेकिन इसका सिम्टम्स अनफॉर्चुनेटली इतना खराब है इतना कॉमन है कि आप लोग इसको पहचान नहीं पाओगे कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ है या फिर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो लेट स्टार्ट विद आर सिम्टम्स तो फर्स्ट सिम्टम्स है फीवर तो हमें फीवर होता है नॉर्मल कॉमन कोल्ड के टाइम पे भी सोर थ्रोट कफ एंड थोड़े से अलग अलग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो ये जो है जैसे कि चिल्स होते हैं हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये जो है कॉमन सिम्टम्स है जो कि हम लोग कॉमन कोल्ड में भी देख सकते हैं एंड इवन ये हमारे कोरोना वायरस में भी होता है बट अगर कंडीशन देखें ये ज्यादा सीवियर हो जाए तो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक बड़ा सा हो सकता है डेट इज निमोनिया निमोनिया का जो सिम्टम है हंड्रेड परसेंट मैच करता है कोरोना वायरस से न्यू टाइप का कोरोना वायरस है या फिर कोई और टाइप के भी कोरोना वायरस है ये स्प्रेड कैसे होते हैं इनका ओरिजिन क्या है इनका बेसिक ओरिजिन होता है कोई ना कोई एक एनिमल जैसे कि अगर हम लोग सार्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2002 में डिस्कवर हुआ था इसका मेन ओरिजिन पाया गया था कि ये पैट्स है इसके ओरिजिन अब उसके बाद आया था मर्स तो मर्स का जो ओरिजिन था वो माना जा रहा था सऊदी अरेबिया में होने की वजह से कैमल्स के वजह से हुआ था अब जो हमारा नया कोरोना वायरस है डेट इज नोवेल कोरोना वायरस ये नोवेल कोरोना वायरस का मेन ओरिजिन क्या है 
क्या किस एनिमल से आया अभी तक कुछ हम लोग ने आइडेंटिफाई नहीं किया है बट 96 परसेंट सिमिलैरिटी की वजह से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि मे बी इसके जो सिम्टम्स है या फिर इसके जो डेंजर है ये हमारे रिलेट कर सकते हैं पहले वाले सार्स से डैट मीन्स ओरिजिन उसका था बैट्स तो इसका भी हो सकते हैं बैट्स बट कुछ साइंटिस्ट ये प्रोक्लेम करते हैं कि इसके मेन रीजन हो सकते हैं स्नेक्स तो वो यूनान जो फिश मार्केट में हाई लेवल पे बेचे जा रहे थे स्नेक्स तो जिस वजह से उसका रीजन हो सकता है स्नेक ये जो कोरोना वायरस है इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या है इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ये वायरस अटैक करने में मुझे कैसे पता चले कि कितने दिन में मैं इन्फेक्ट हो रहा हूँ तो इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है ये है टू टू ट्वेल्व डेज डैट मीन्स एक हफ्ते से दो हफ्ते के टाइम में जो है ये वायरस काम करने लग जाता है मुझे सिम्टम्स दिखाना चालू हो जाता है तो मुझे एक दो हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा पहचानने के लिए कि कोरोना वायरस मुझे हुआ है या नहीं हुआ है अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए अगर हम लोग कि अगर दो हफ्ते के टाइम में अगर मैं मैं किसी चाइनीज पर्सन से मिल नहीं रहा हूँ जो इन्फेक्टेड है या फिर मैं कहीं पर चाइना में नहीं जा रहा हूँ तो डेट मीन मैं सेफ हूं कोरोना वायरस से अब लोगों का एक क्वेश्चन था कि जो इंडिया में कोरोना वायरस आया कैसे तो तीन तीन केसेस थे केरला में जो बता रहे थे कि कोरोना वायरस उनको हुआ है एंड वो सस्पेक्ट किए गए थे तो उसका रीजन अगर आप देखो आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से एक स्टूडेंट है जो चाइना से यहाँ पे आया था जिसके वजह से वो एक वायरस यहाँ पे स्प्रेड हुआ हमारा क्वेश्चन है इजी डेंजरस नहीं ये इतना डेंजरस नहीं है जितना कि इसको हाइप किया गया है चलो हम कुछ स्टडीज को देख लेते हैं कुछ सर्वेस को चेक कर लेते हैं तो अगर हम देखा जाए तो ये जो रिपोर्टेड लोग हैं वो पच्चीस हजार लोग थे जिनको रिपोर्ट हुआ था कि इनको कोरोना वायरस हुआ है उनमें से 500 लोगों के डेथ हो गई दैट मीन्स उसमें से जितने लोग थे उसमें से सिर्फ 500 लोग की डेथ हुई थी 25,000 में से एंड उसमें से वन लोग का रिपोर्ट हुआ है कि वो हंड्रेड रिकवर कर गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ अगर इसका मोर्टेलिटी रेट देखा जाए डेट मीन्स मोर्टेलिटी रेट निकाले कैसे मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ डेथ इनटू परसेंटेज तो इसका जो परसेंटेज निकल के आता है डेट इज नथिंग बट टू परसेंट सो इसका मोर्टेलिटी रेट है टू परसेंट अब इस मोर्टेलिटी रेट को अगर हम लोग अच्छे से समझे तो मोर्टेलिटी रेट को अगर हम लोग कंपेयर करें कि ये कितना कंटेजियस है कंटेजियस का मतलब होता है कितना स्प्रेड हो रहा है एंड मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि अगर किसकी इन्फेक्शन होता है तो कितना ज्यादा चांसेस है कि उसका डेथ हो जाए तो अगर मोर्टेलिटी रेट है टू परसेंट डेट मीन्स नाइन्टी चांसेस है कि वो रिकवर कर जाएगा और टू परसेंट चांसेस है सिर्फ कि उसकी डेथ हो जाएगी डेट मीन्स इसका जो कंटेजियस परसेंटेज है वो बहुत ही कम है याद रखना है जिसका जिसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है उसका कंटेजियस होना उतना ही कम होता है जितना इसका कंटेजियस होने का चांसेस ज्यादा है उतना उसका मोर्टेलिटी रेट कम होगा डेट मीन्स अगर इस फॉर्मूला को देखें तो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक का कंटेजनेस का परसेंटेज बढ़ता है तो उसका मोर्टेलिटी रेट कम होते जाएगा तो अगर हम कंपेयर करें अपने नोवेल कोरोना वायरस से तो ये नोवेल कोरोना वायरस का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है डैट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है डैट मीन्स इसका स्प्रेड बहुत ही ज्यादा स्पीड से करेगा अगर हम इसे कंपेयर करें एक वायरस है जो कि साउथ अफ्रीका में देखा गया था डैट वॉज इबोला वायरस तो इबोला वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट था डेट वॉज सेवेंटी हाईएस्ट नंबर में था डैट मीन्स अगर किसी को इबोला वायरस होता है डैट मीन्स 75 परसेंट चांसेस है कि उसका डेथ हो जाएगा एंड सिर्फ 25 फाइव परसेंट चांसेस है कि उसका जो रिकवरी है वो 100 परसेंट सक्सेसफुल होगा तो अगर इसको कंपेयर करें हम लोग दोनों तो इसमें जो इसका टू uh, परसेंट है डेट इज वेरी मच लेस देन या सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ इबोला अगर हम लोग तीनों को कंपेयर करें डेट मीन सार्स को मर्स को और साथ में इबोला को तो सार्स का जो मोर्टेलिटी रेट है डेट इज टेन परसेंट जो हमारे मर्स का कंटेज सॉरी मोर्टेलिटी रेट है डेट इज थर्टी फाइव परसेंट एंड जो इबोला का है डेट इज सेवेंटी फाइव परसेंट एज कम्पेयर टू आर नोवेल कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ टू परसेंट है तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका मोर्टेलिटी रेट तीनों से बहुत ही ज्यादा कम है बट मैंने अभी बोला था कि ये इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है मतलब इसका मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका स्प्रेड बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस डैट मीन्स अगर हमें कोरोना वायरस हो जाता है तो उसे प्रिवेंट कैसे करें अगर मैं एग्जाम्पल uh, लेता हूँ कि अगर मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ कोरोना वायरस का तो मैं क्या करूँगा मैं अपने स्प्रेड को रोकने की कोशिश करूँगा डैट मीन्स अगर मुझे कॉमन कोल्ड भी होता है तो मुझे एक टाइप का कोरोना वायरस हुआ है तो मैं उसमें क्या क्या कर सकता हूँ मैं अपने हाथों को हमेशा रेगुलर इंटरवल पर वॉश कर सकता हूँ ओके okay? भले वो अल्कोहल से हो या फिर कोई टाइप के हैंड वॉश से हो और कभी मैं स्नीज कर रहा हूँ मैं कफ कर रहा हूँ तो मुझे अपने माउथ को कवर करना है अगर मेरे पास हैंकर
सेकेंड टिप है कि आपको मास्क पहन के घूमने की जरूरत नहीं है अभी कुछ स्टडीज ने बताया कि ये जो मास्क है वो इफेक्टिव नहीं है कोरोना वायरस को रोकने के लिए अगर आपने इमेजेस को देखा होगा चाइना में सबसे ज्यादा लोग अपने मास्क पहन पहन पे घूम रहे थे बट ये मास्क पहनने से कोरोना वायरस का स्प्रेड रुकता नहीं है बट उससे ज्यादा इफेक्टिव है कि अपने आप हैंड वॉश को अच्छे से करें एंड स्नीज करने टाइम पे एक मोटा सा हैंडकर्चिफ अपने पास हमेशा रखे अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कैसे क्योर किया जाए तो अभी हम लोगों अभी तक कोई भी क्योर मिला नहीं है डैट मीन्स इसके लिए अभी तक जो भी वैक्सीनेशन है वो अभी तक बनाए गए नहीं है तो कुछ कुछ बेसिक डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं निमोनिया के ही वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं पेशेंट्स को कॉज उसके सिम्टम्स जो है निमोनिया से मिलते जुलते हैं तो अगर हम लोग सार्स वायरस के बारे में बात करें जो सार्स कोरोना वायरस था उसका क्योर ढूंढने के लिए ट्वेंटी मंथ्स लगे थे तो अभी हमारा जो ये नोवेल कोरोना वायरस है इसको अप्रोक्सीमेटली वन मंथ भी नहीं हुआ है ठीक से जो ये स्प्रेड हो रहा है तो इसके वैक्सीनेशन को मे भी थोड़ा टाइम लग जाए बट अगर फन फैक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे जो व्हाट्सएप के सो कॉल्ड गुरुज है उन्होंने बहुत सारे वैक्सीनेशन ऑलरेडी बना दिए है तो वन बाय वन उसे डिस्कस करते हैं सबसे पहला सोल्यूशन जो हमारे व्हाट्सएप गुरुज ने दिया है वो क्या था कि हमें गौ मूत्र पीना चाहिए अब गौ मूत्र कोरोना वायरस को रोक देता है ये स्ट्रांगली उन लोग ने मैसेजेस को फॉरवर्ड किया ये चेन अभी तक चलते आ रहा है बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ये बोलते हैं कि जो हमारा गौ मूत्र है वो प्रिवेंट करेगा कोरोना वायरस को नेक्स्ट फॉरवर्ड जो था वो बोलता था कि सीसे ऑयल को अगर अपने नोज में डाला जाए तो इससे भी हमारा कोरोना वायरस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा अब नोगोस में डालने से कोई भी साइंटिफिक बैकअप नहीं है इस क्वेश्चन को या आंसर को कि इससे आपका जो कोरोना वायरस है वो रोका जा सकता है थर्ड जो फॉरवर्ड था वो क्या बोलता है थर्ड फॉरवर्ड ये बोलता है कि हम अपने गार्लिक को अगर खाए तो गार्लिक खाने से भी कोरोना वायरस प्रिवेंट हो सकता है अब एक्चुअली देखा जाए तो गार्लिक के जो है ना मेडिसिनल बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो है डेट इज वो एंटी माइक्रोबियल है मतलब वो माइक्रोब्स को रोक सकता है बट अभी तक कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है गार्लिक भी रोक सकता है कोरोना वायरस को तो नेक्स्ट जो फन फैक्ट है बहुत ही फनी है अगर आप इस इमेज को देखें तो ये कोरोना बियर का इमेज है तो कोरोना बियर मैंने बताया था ये कोरोना जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है डेट मीन क्राउन अब इस बियर ने बहुत ही ब्यूटीफुल नाम दे दिया डेट इज क्राउन लेकिन उनको नहीं पता था कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा हाइप कर जाएगा अब ये जब कोरोना वायरस इतना ज्यादा हाइप होने के बाद लोगों ने देखा कि ये कोरोना बियर पीना ही बंद कर दिया वो कंपेयर कर रहे थे कोरोना वायरस को कोरोना बियर के साथ तो कुछ रिपोर्ट्स ने बोला ये कि कोरोना बियर जो कंपनी है उसने फिफ्टीन मिलियन ऑफर किया कि कोरोना वायरस का नाम चेंज करके बडलाइट वायरस करने के लिए सो so, मैंने बताया था यूनान फिश मार्केट में ये स्टार्ट हुआ राइट right? तो लोगों ने ना ये मिसकंसेप्शन फैला दिया इंडिया में कि फिश खाने से भी जो है मतलब सी फूड्स खाने से भी जो है कोरोना वायरस फैलता है तो अभी तक जो भी वायरसेस डिस्कवर हुए कोरोना वायरसेस के एक भी बार ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोई सी फूड्स खाने से आपको कोरोना वायरस होता है तो मैंने अभी बोला नाइन्टी सिक्स मिलारिटी है तो सार्स में अगर नहीं होता है तो सार्स टू में भी नहीं होगा नेक्स्ट जो मित है बहुत ही ज्यादा मुझे प्रॉब्लम दे दिया दैट इज क्या है वो कि चिकन और फिश से कोरोना वायरस होता है कुछ ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे थे क्या थे इसमें कि इसमें कुछ चिकन के पीसेस थे रॉ पीसेस उसके ऊपर कुछ बॉइल्स आए थे छोटे छोटे और लोगों ने बोला कि ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो लोगों ने क्या किया चिकन खाना धीरे धीरे बंद कर दिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने लगे कि कुछ टाइम तक कुछ महीनों तक आपको कोई भी टाइप का पोल्ट्री नहीं खाना है डाइट वो एग हो भले चिकन हो या फिर कोई सी फूड्स खाना बंद कर दो अब उससे कोरोना वायरस फैल रहा है तो अभी इसके बारे में बात करते हैं तो एक रिपोर्ट आया बीच में हाल ही फिलहाल में इंडिया में रिपोर्ट आया एक लेटर लिखा गया था किसने लिखा था वो हमारे डॉक्टर प्रवीण मलिक ने लेटर लिखा था किसको विजय सरदाना जी को डॉक्टर प्रवीण मलिक प्रवीण मलिक जो है हमारे वो एनिमल हजबेंड्री के जो है कमिश्नर है उन्होंने लेटर लिखा था किसको विजय सरदाना को विजय सरदाना जो है वो एडवाइजर थे किसके पोल्ट्री फेडरेशन के तो इनको लेटर लिखा था उस लेटर में क्लियरली स्टेट किया गया था कि जो भी पोल्ट्री है उससे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है कि उसके ऊपर से कोरोना वायरस फैलेगा डेट मीन्स ये ऑफिशियल हो चुका है कि कोरोना वायरस जो है हमारे एनिमल मीट खाने से नहीं फैलता है ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है अब इसका जो स्प्रेड है ना वो भी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए फैलता है दैट मीन्स वो सिर्फ सिक्स फीट तक ही जा सकता है अगर मैं स्नीज करता हूं तो अबाउ सिक्स फीट वो जाएगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है अगर स्नीजिंग भी हम लोग करते हैं तो वो अगर एक लिमिट तक अगर किया जाए तो भी वो स्प्रेड नहीं होगा तो इसके जो भी मिथ्स थे इसको हम लोग ने आज बस्ट कर दिया है सो so, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब